Dear students, I am Swapna Shaji, Assistant Professor, Department of Commerce, Nirmala College, Muatibura. Today, I am going to discuss about Accounting Standard 10, Property, Plant and Equipment. This is the MG University of Parthil, MCOM, first sem students in the uh, specialized accounting in the first module accounting standard in the module accounting standard 10 in the course of portions on a variety of another but then we can direct it to the later portion like the Navarra accounting standard 10 in the way another property plant and equipment in a Christian detail at some side another other point on a de-recognition or disposal of PPE the carrying amount of an item of PPE should be de-recognized on its disposal or when no future economic benefits are expected from its use of use or disposal. Upon the number of asset to dispose in the Sahajiratil, other necrosal carry one of our neck other. Namaka or asset to under future lay other economic benefit in Kitten the last Sahajit and the Malathirchi item or asset to end on the vacant. If the entity has adopted cost model, the profit or loss on disposal should be charged to profit and loss account. We have cost model on plan generation, property plan and equipment. We have to record the disposal in the PNL account like a profit and loss account. If the entity has adopted a revaluation model, the profit or loss should be charged to profit and loss account. Then the revaluation surplus should be directly transferred to general reserve. We have to revaluation model and follow the Profit to profit and loss account like charge ega. Baki ulla the general reserve. Like revaluation the bhagamite were in the surplus. General reserve like venom transfer yana Okay. Then learning points are not good. ABC which has sold a machine having return on value of 25 lakhs for uh, rupees 10 lakh. I don't think the election to a very less other than path election to become a bit too. The company has revalued the same asset earlier and the revaluation surplus related to the asset on 1 for 2020 stood at a 7 like here the loss on disposal ah the revaluation of asset in the uh, 10 years the revaluation surplus uh, ah revaluation surplus election to be here the loss on disposal 15 lakh should be transferred to the p and the account of the can of our neck of the election to be a southern direction to be with you a pattern direction to be another nasta okay then revaluation surplus a election to a p and account like martin and a pagan reserve like a matter e pattern direction to a p and account like a matter e election to a surplus on a number general reserve like a matter it really with yes in your depreciation, depreciation may be defined as the systematic allocation of the depreciable amount of an asset to offer over its useful life. One of the machinery is depreciable value. That is useful life. We will cover it and divide it. Depreciation. Thus, it is a charge against the profit and the depreciation charge for each period should be recognized in the profit and loss account. Here, the depreciable amount is calculated as follows. Depreciation is the P&L account. Depreciable amount is the historical cost of the revalued amount. The residual value is the figure of the depreciation. This depreciation depends upon three factors. Historical cost or revalued cost. We will do this problem. Then estimated residual value. Scrap value is not related to the P&L account. The P&L account is 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 the P&L account. Okay. It is the estimated recoverable amount when the asset is scrapped. If the residual value is immaterial, its value is taken as zero. Apam residual value uh, illa thiru case anengil nammal zero ittum problem cheyyum. Ini expected useful life of the asset. Idu nammal yara kore mun varshangalile oru parijayam okku vechittayirikkum 10 varsham vare aayis undu 20 varsham vare aayis undu nakku thirumanikkunnu. Appo adum namakku depreciation kandupidikkanayittu aavashyamaanu. Okay. Ini nammal neerittu or question like varuvaanu idumai bandhapetta question aanu. Depreciation aanu. An equipment costing 120000 is depreciated using straight line method assuming 10 year working life and zero residual value. Appo 120000 de value ulla sadanam 10 varsham aanu adinte working life nammal adine depreciation kandupidikkanayittu povana 120000 divided by 10 12000 rupees aanu depreciation common sense aanu residual value onnu illa nu paranjittundu. At the end of the third year, it was reassessed that the machine is useful for five more years only. Munamata Varsham Vera Unude revaluation of the Tipam, any Anju Varsham good a machinery equal to the Marsalai. Namla the Patu Varsham the Varna Arno Pakshe, Munamata Varsham Namlunda revaluation of the Tipam, any Anju Varsham good a machinery equal to the Lagarina of Marsalai. A Panjum Munum, it to Varshana Matais. 
കാൽക്കുലേറ്റ് ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഫോർ ദി ഫോർത്ത് ഇയർ ഓൺവേർഡ്സ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നാലാമത്തെ വർഷം മുതലുള്ള ഡിപ്രീസിയേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും ആദ്യം ആനുവൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഫോർ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ എന്താ ഡിപ്രീസിയേഷൻ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം രൂപയായിരുന്നു പത്ത് മാസമാണ് അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം രൂപയാണ് ഇപ്പോൾ പത്ത് പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപയാണ് നമ്മുടെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ദെൻ മൂന്ന് വർഷങ്ങളിലും നമ്മൾ ഈ പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപ തന്നെയല്ലേ കണക്കാക്കുക കാരണം മാറ്റമൊന്നുമില്ല അപ്പം മൂന്ന് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് മുപ്പത്താറായിരം രൂപയാണ് നമ്മുടെ മൂന്ന് വർഷം വരെയുള്ള ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഇനി മൂന്നാമത്തെ വർഷം റീവാലുവേഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ വർഷം ഈ അസെറ്റ് എത്രയുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം റിട്ടേൺ ഓൺ വാല്യൂ ഓഫ് ദി അസെറ്റ് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം ആയിരുന്നു മൂന്ന് വർഷത്തെ പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപ വെച്ച് കൂട്ടി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് മുപ്പത്താറായിരം രൂപ ഡിപ്രീസിയേഷനും കഴിഞ്ഞ് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരത്തി നിന്ന് മുപ്പത്താറായിരം രൂപ ഡിപ്രീസിയേഷനും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എൺപത്തിനാലായിരം രൂപയാണ് ഉള്ളത് ഇനി അഞ്ച് വർഷം കൂടിയാണ് നമ്മുടെ മെഷീനറിക്ക് ആയിസുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നാലാമത്തെ വർഷം തൊട്ട് നമ്മുടെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഫ്രം ഫോർത്ത് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് എൺപത്തിനാലായിരം ഡിവൈഡ് ബൈ ഐ അഞ്ച് പതിനാറായിരത്തി എണ്ണൂറ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ്റെ ഫിഗർ വരിക ആദ്യത്തെ മൂന്ന് വർഷത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചു അത് കോസ്റ്റിന് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ വർഷം അസറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും ദെൻ അത് ഡിവൈഡ് ബൈ അഞ്ച് ചെയ്യുമ്പം ശരിക്കും ശരിക്കുമുള്ള ഒറിജിനൽ വില കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി മെത്തേഡ് ഓഫ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് മൂന്ന് തരത്തിലുണ്ട് ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ യൂസ് ഡ റിഫ്ലക്ട് ദി പാറ്റേൺ ഇൻ വിസ് ദ ഫ്യൂച്ചർ എക്കോണമിക് ബെനഫിറ്റ് ഓഫ് ദി അസെറ്റ് ആർ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു ബി കൺസ്യൂംഡ് ബൈ ദി എൻഡി നമ്മൾ പഠിച്ചേക്കുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡ് എല്ലാ വർഷവും ഒരേ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരത്തെ ഡിവൈഡ് ബൈ പത്ത് ചെയ്തപ്പം എല്ലാ വർഷവും പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപ വെച്ചാണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ വരുന്നതെങ്കിൽ അതാണ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡ് ഡിമിനിഷിംഗ് ബാലൻസ് മെത്തേഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ മെഷീനറി ഈ വർഷം നമ്മളൊരു പതിനായിരം രൂപ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കൊടുത്തു അടുത്ത വർഷം ഈ പത്ത് ലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് പതിനായിരം കുറച്ചിട്ട് ബാക്കി ഒൻപത് എത്രയാണ് ആ ഒൻപത് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറായിരം അത്രയും രൂപയിൽ നിന്നായിരിക്കും അടുത്ത ഡിപ്രീസിയേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക അങ്ങനെ അങ്ങനെ കുറഞ്ഞ് 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 വരുവാണെങ്കിൽ ഡിമിനിഷിംഗ് മെത്തേഡ് ഇനി സം ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് മെത്തേഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദിസ് മെത്തേഡ് ദ ചാർജ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി എക്സ്പെക്റ്റഡ് യൂസ് ഓർ ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് ദ ലൈഫ് ഓഫ് ദി മെഷീൻ ഈസ് എക്സ്പ്രസ് ദി നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ് ദിസ് മെത്തേഡ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ആ നമ്പർ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ നമ്പറിൽ നമുക്കറിയാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് ദ ലൈഫ് ഓഫ് ദി മെഷീൻ എക്സ് എക്സ്പ്രസ് ഇൻ നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ് ഇത്രയും ഒരു പതിനായിരം യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന അത്രയും വരെ ഈ മെഷീൻ ആയിസുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ലക്ഷം സോപ്പ് ഉണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോൾ മെഷീൻ കേടായി പോകും അങ്ങനെ യൂണിറ്റിന് ബേസ് ചെയ്ത് ആയുസ് തീരുമാനിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ സം ഓഫ് യൂണിറ്റ് മെത്തേഡാണ് യൂസ് ചെയ്യാറ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലവും ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായിട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഉടനെ തന്നെ ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയും പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് മറ്റൊരു അക്കൗണ്ടിങ് വീഡിയോ മാറ്റ